ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോണുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാം അതിന് അതിൻ്റെ ശേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്കൻ റോമ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇത് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിന് ഇൻ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു യുണീക്ക് പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിന് അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്നുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്താംബുൾ എന്ന പേരിലാണ് മാത്രമല്ല കിഴ അത് തുർക്കികൾ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ തുർക്കി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അത് തുർക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്താംബുൾ എന്ന പേരിലാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോക ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് അപ്പോൾ അതിന് ആ സ്ഥാനം വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ വേണമല്ലോ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിന് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഉൾ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് നോളജ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പറയാൻ കാരണം ധാരാളം സ്കോളേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് നോളജ് സെക്കൻഡ് ഇത് അബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് എ ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളേർലി ടെക്സ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഗേറ്റ് വേ ഫ്രം ഏഷ്യ ടു യൂറോപ്പ് നിങ്ങൾ ആ മാപ്പിലൊന്ന് നോക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിൽ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏഷ്യ കോണ്ടിനെൻറ്റ് യൂറോപ്പ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്നുള്ള സ്ഥലം കാണാമല്ലോ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ കാണാം പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് സീ കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ പോർഷനിലാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അപ്പോൾ അന്ന് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേര് ഏഷ്യയിലേക്ക് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അന്ന് ഈ സമുദ്രമാർഗമുള്ള യാത്രകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കരമാർഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ഏഷ്യയിലേക്ക് വരണമെങ്കിലും അവർക്ക് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കടക്കാണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഫ്രം ഏഷ്യ ടു യൂറോപ്പ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടല്ലോ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ തുർക്കികൾ പിടിച്ചടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അതുവരെ കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യം നം ഭയങ്കര വലിയൊരു പവർഫുള്ളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നതാണ് ആ സാമ്രാജ്യം തകരാൻ തുടങ്ങി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ എന്ത് എന്ത് പറ്റി അവർക്ക് അവർ തകർന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ തുർക്കികൾ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണെന്ന് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവർ എല്ലാം അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവർ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ അപ്പോൾ പോകാമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേര് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച പിന്നെ ഘടകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ഇറ്റലി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവർക്ക് നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പോ
പണ്ട് ഉള്ള റോമൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഗ്രീക്കോ സംസാര സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പിന്തുടർച്ച പിന്നെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സംസ്കാരത്തെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ ഇറ്റലി അപ്പോൾ അതൊന്നാമത്തെ റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഇറ്റലിയിലെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ കലയും സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ദ റിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് വെർ ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇവരൊക്കെ എന്നെ സ്കോളേഴ്സും കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് നോക്കിയപ്പം അവിടെയുള്ള സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് വ്യാപാരികൾ ഇവരെ എല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വളരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി തേർഡ് റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദീസ് ട്രേഡേഴ്സ് വർ കീൻ ടു പ്രിസേർവ് ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഈ സമ്പന്ന വ്യാപാരികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മോണുമെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അവരുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ താല്പര്യരായിരുന്നു ഇപ്പം ഏത് വിധേനയും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും അവർ എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എങ്ങോട്ട് പോയി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ സ്കോളേഴ്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ ലഭിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചു ഇറ്റലി എല്ലാ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഇറ്റലിയിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അവിടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം വളരാനും തുടങ്ങി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിക്കാനും തുടങ്ങി ഇപ്പം നോക്കിക്കേ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നില്ലേ കൊറോണ രോഗം വന്നപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്നെ എവിടെയാണ് ചൈനയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു രോഗം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന രോഗം വന്നതൊക്കെ അന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക അതേപോലെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വരാൻ കാരണം പ്രധാന കാരണം എന്താ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ നിന്ന് സ്കോളേഴ്സ് ഇറ്റലിയിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ തുടങ്ങിയ പിന്നെ റിനൈസൻസാണ് മാറ്റങ്ങളാണ് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഉണർവ് പുതിയ മാറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നവോദ്ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കോളം നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് മെഡി മെഡീവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയണത് ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് സമയം പിന്നെ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ട് കോളമായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെഡീവൽ പീരീഡ് മെഡീവൽ പീരീഡിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ രണ്ട് കോളമായിട്ട് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെഡീവൽ പീരീഡ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പം പിന്നെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പം നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി നിലവിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി പോകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പം എങ്ങനെയായി നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുന്നു ആ മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റം വന്നാൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മെഡീവൽ പീരീഡിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും മാറി ആ മാറ്റങ്ങളാണ് അടുത്ത കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആദ്യം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെഡീവൽ പീരീഡ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്നാമത്തത് അന്നത്തെ ആർട്സും ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ
ഒരു ആർട്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡീവൽ പീരീഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെഴുതിയിരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ദ ടെക്സ്റ്റ് വെർ റിട്ടൺ ഇൻ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ഈ ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനും പണ്ഡിത ഭാഷയായിട്ടാണ് സ്കോളേർലി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത് പതിമൂന്നാം അല്ല ഇവിടെ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ മുൻപുള്ള ഭാഗ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ഗ്രീക്കിലും ലാറ്റിനിലും മാത്രമാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഇത് ഇത് അന്നത്തെ ആ ഒരു രണ്ട് സ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ അന്നത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പ്രസൻറ്റഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി അതിൽ വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ആസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദയർ വർക്ക്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ പിന്നെ വർക്കുകളുടെ പിന്നെ സെൻട്രൽ തീമായിട്ട് എന്ത് മാറി സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അവർ കഥയ്ക്കും ശില്പങ്ങൾക്കും എല്ലാം പോയത്തിനും എല്ലാം അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തുടങ്ങി സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് കഥകൾ വരാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ടെക്സ്റ്റ് വെർ റിട്ടേൺ ഇൻ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അവിടെ മാറ്റം വന്നത് ദ ടെക്സ്റ്റ് വെർ റിട്ടേൺ ഇൻ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് സ പിന്നെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ കഥയും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനത്തോടെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് വന്നു അത് വന്നപ്പോൾ അവരിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ മാറി ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം മാറിയത് അവരിലുള്ള യുക്തി ചിന്ത വളരാൻ തുടങ്ങി റീസണിങ് പവർ റീസണിങ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതേപടി വിശ്വസിക്കത്തില്ല ആ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെയാണ് റീസണിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തി ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ മനോഭാവം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി അന്വേഷണത്വര ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല അപ്പം അതിനെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം സൂര്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഉണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് രാത്രി ഉണ്ടാവുന്നു പകലുണ്ടാവുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി അവർ അപ്പോൾ അതിനാണ് അന്വേഷണ ത്വര എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അന്വേഷണ ത്വര സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വ എൻക്വയറിയും ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് റീസണിങ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇനി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മാറ്റങ്ങളെയാണ് ആ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദയർ വർക്ക്സ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഹ്യൂമനിസം എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ പറയാം ഈ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ മാനവികത മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് മാനവികത എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹ്യൂമനിസം എന്നൊരു വേർഡിൽ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച റീജിയണൽ പ്രം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് റീസണിങ്ങും നാലാമത്തത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എന്ത് റിനൈസൻസ് റിനൈസൻസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മിഡീവൽ പീരീഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നും നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഫസ്റ്റ് പേജിലുള്ള ഹാഗിയ സോഫിയ അത് പറയാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഹാഗിയ
ഈ ഹാഗിയ സോഫിയ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം എത്രത്തോളം അന്നത്തെ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ അവരുടെ കഴിവൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉദാത്തമാണെന്ന് ഇത് നോക്കിയാൽ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇന്നും ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമായിട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പാഠത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതൊരു ചരിത്ര സ്മാരക മോണുമെൻറ്റ് ഹഗിയ സോഫിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളിലാണ് ഇന്ന് തുർക്കിയുടെ ഭാഗമായ ഇസ്താംബുൾ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് റിനൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെ റിനൈസൻസ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളെയാണ് സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് നോക്കണം റിനൈസൻസ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ റിനൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ലാംഗ്വേജ് അല്ല റിനൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്സ് പിന്നെ റിനൈസൻസ് ഇൻ സയൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം